हेलो लर्नर्स वेलकम टू माय चैनल कंबाइन सी इज द एक्स्ट्रा स्टेप आज के इस वीडियो लेसन में मैं नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुपरवाइज्ड लर्निंग उसको हम देखेंगे और साथ में उसके कुछ एल्गोरिदम्स देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है सो लेट्स स्टार्ट पर उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज अभी आपके एग्जामिनेशन में हार्डली वन मंथ ही बचा है तो हमें अच्छे से रिविजन करना है ईच एंड एवरी टॉपिक का सो वॉट इज़ सुपरवाइज लर्निंग तो नेम से ही क्लियर होता है सुपरवाइज मीन्स वॉट कि आप इसको समझेंगे एक टीचर की तरीके से जैसे एक टीचर होता है जिसके पास सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं वो किसी चिल्ड्रेन को ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि उसे क्या करना है नहीं करना है सिमिलरली इन द कंटेक्सट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इट इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम इन विच बोथ इनपुट एंड डिजायर्ड आउटपुट डेटा आर प्रोवाइडेड तो क्या बताया मैंने डेफिनेशन से कि एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग का सिस्टम जिसमें हमें पहले से मालूम होता है कि हमें इनपुट क्या प्रोवाइड करना है सिस्टम में और उसके बेसिस पे हमारे डिजाइड आउटपुट क्या मिलने वाले हैं द टर्म सुपरवाइज लर्निंग कम्स फ्रॉम द आइडिया डेट एन एल्गोरिदम इज लर्निंग फ्रॉम अ ट्रेनिंग डेटा सेट विच कैन बी थॉट एज अ टीचर तो यहाँ पर हमें यह समझना था कि जो लर्निंग है वो एक डेटा सेट होती है हमारे पास पहले से इन्फॉर्मेशन फीड होगा सिस्टम पे उसके बेसिस पे हम अपना लर्निंग करते हैं तो बेसिकली जो सुपरवाइज लर्निंग है मैं आपको बता दूँ इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन होता है डेटा माइनिंग में हम इन सब लर्निंग एल्गोरिदम्स का यूज़ करते हैं जिसको हम आगे एक एक करके अच्छे से समझेंगे तो नेक्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हमारा सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम्स है इसमें आपका जो ये स्लाइड है दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसमें मैंने क्या किया है एक सिंगल पेज पर आपको ये प्रोवाइड करने की कोशिश की है कि कितने तरीके के हमारे पास लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं जो कि सुपरवाइज होता है तो इसमें जो मैंने रेड से मार्क किया जैसे बैब प्रोपगेशन डिसीजन लर्निंग जेनेटिक एस वी एम लॉजिस्टिक रेग्रेशन के नियरेस्ट नेबर न्यूरल नेटवर्क ये सब आपको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर वो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं कि विच इज सुपरवाइज या विच इज अनसुपरवाइज हिंस आपको ये एल्गोरिदम्स को समझना और नोट डाउन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आज के इस वीडियो लेसन में मैंने जो इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम्स है उस पर आपको एक शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करी है तो हम उसको देखते हैं तो वॉट इज़ लिनियर रेग्रेशन इट इज़ यूज टू एस्टिमेट रियल वैल्यूज बेस्ड ऑन कंटिन्यूस वेरिएबल हेयर वी इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स बाय फिटिंग अ बेस्ट लाइन द बेस्ट लाइन इज नोन एज रेग्रेशन लाइन एंड रिप्रेजेंटेड बाई अ लीनियर इक्वेशन मतलब जैसे मैथ्स में हमारा लीनियर इक्वेशन होता है सिमिलरली अगर आप इस तरीके के इक्वेशन पर कुछ भी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो उसे लीनियर रेग्रेशन बोलते हैं ठीक है जिसमें हमें मालूम है कि वाई क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल है क्यों बिकॉज आप एक्स की वैल्यूज में जो भी वैल्यूज पुट करोगे उसके बेसिस पे आपका वाई चेंज होगा हेंस यहाँ पे वाई आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है ए स्लोप हो जाएगा एक्स इज इंडिपेंडेंट एंड वाई आपका इंटरसेप्ट वैल्यूज है इसके बाद हमें यह समझना था इसमें कि आपका ये क्या करा दो वेरिएबल बेस्ड है इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट और ये क्या होगा कंटिन्यूस होगा कंटिन्यूस मतलब वन टू थ्री फोर इस टाइप से इसके बाद इसमें जो लीनियर रेग्रेशन है वो बेसिकली इसके भी दो टाइप है सिंपल लीनियर एंड मल्टीपल लीनियर तो सिंपल लीनियर मतलब क्या हो गया जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और मल्टीपल लीनियर मतलब जैसा नेम से ही क्लियर है इसमें क्या होगा मल्टीपल आपके इक्वेशन्स हो सकते हैं तो यहाँ पर हमें यह समझना था कि आप समझो कि ये एक एक्स वाई का कॉर्डिनेट है जिसमें हमारा हमने इसको ऐसे प्लॉट किया तो ये लीनियर को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो कंटिन्यूस किसी किसी वैल्यूज पे पुट है तो इसका एक एग्जांपल्स मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ जैसे हमारा हाइट इन द क्लासरूम सपोज आपने क्लास फिफ्थ का स्टूडेंट है उसको आपने बोला कि आपको एक क्यूब बनाना है जिसमें हाइट के बेसिस पर आपको अरेंज करना है सबसे छोटा सबसे आगे तो वो क्या करेगा उसको भले हाइट को टेक्निकली नहीं मालूम कि इसका हाइट कितना है चार फुट है पाँच फुट है या छः फुट है बट उसने देखा कि हाँ इसको अगर मैं खड़ा करूँ तो ये से मुझे छोटा दिख रहा है तो इट मीन्स कि वहाँ पे आप लेने रेग्रेशन टेक्निक का यूज़ करेंगे सिमिलरली जो जनरल प्राइस का रेट होता है स्टॉक मार्केट में वो भी इसी एल्गोरिदम पर बेस्ड होता है ठीक है नेक्स्ट हम समझते हैं डिसीजन ट्री तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि डिजाइनिंग में या एनालिसिस में हम डिसीजन ट्री का यूज़ करते हैं इसमें क्या होगा कि आपका एक रूट नोट होता है और सेवरल आपके इंटरनल नोट्स होते हैं तो इसी कॉन्सेप्ट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम सुपरवाइज लर्निंग के नाम से जानते हैं तो इट इज़ अ टाइप ऑफ सुपरवाइज लर्निंग दैट इज मोस्ट वाइडली यूज फॉर क्लासीफिकेशन प्रॉब्लम तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो सु
करेंगे आपको डिफरेंट सुपरवाइज लर्निंग दे देंगे और हो सकता है वो आपसे ये पूछे कि कौन सा क्लासिफिकेशन होता है और कौन सा रेग्रेशन एल्गोरिदम होता है तो आपको ईच एंड एवरी पॉइंट को अच्छे से समझना है सरप्राइजली इट वर्क फॉर बोथ कैटेगोरियल एंड कंटिन्यूस डिपेंडेंट वेरिएबल्स इन दिस एल्गोरिदम वी स्प्लिट द पॉपुलेशन इन टू टू और मोर होमोजीनियस सेट दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट कि आपके पास जो भी डेटा रहेगा उस डेटा को आप क्या करोगे उसको आप बोलोगे पॉपुलेशन तो उस पॉपुलेशन को आप टू और मोर होमोजीनियस सेट्स में क्या करोगे ब्रेक कर दोगे तो जैसे अगर ये एक रूट नोट है इसमें जो हमने ये ब्रेक किया तो सपोज ये एक मैन का है ये एक वुमेन का है तो दोनों क्या एक कैटेगरी ह्यूमन बींग को बिलोंग करते हैं तो इस तरीके आप समझ सकते हो कि कोई भी एक पॉपुलेशन आपको दिया हुआ है जो कि एक होमोजीनियस है उसमें आप डिफरेंट कैटेगरीज बना रहे हो इसके बाद हम ये देखते हैं कि डिसीजन ट्री आर बेसिकली आर ट्री लाइक सपोर्ट टूल विच कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट कॉज एंड इफेक्ट ठीक है तो आप इसको अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि कौन सा ऐसा लर्निंग एल्गोरिदम है जो कि कॉज एंड इफेक्ट पे बेस्ड है तो आप क्या बोलोगे डिसीजन ट्री नेक्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज लॉजिस्टिक रेग्रेशन तो लॉजिस्टिक रेग्रेशन को आप ये समझेंगे कि एक रेग्रेशन टेक्निक है जो कि सुपरवाइज्ड का पार्ट है बट यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि ये एक रेग्रेशन नहीं बल्कि इट इज़ अ क्लासिफिकेशन टेक्निक नॉट अ रेग्रेशन एल्गोरिदम तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉजिट रेग्रेशन सिंस इट प्रिडिक्स द प्रोबेबिलिटी इट्स आउटपुट वैल्यू लाइज बिटवीन जीरो एंड वन डिस्क्रीट वैल्यू तो लॉजिटिक रेग्रेशन में हमें क्या ध्यान रखना है कि इसकी जो वैल्यूज होती है वो जीरो और वन के बीच में ही निकलेगा तो इसको आप समझ सकते हो कि जो हमारा सिग्मोइड फंक्शन होता है वो एक एग्जांपल होता है इट इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट लॉजिस्टिक रेग्रेशन तो आपको इसका डायग्राम और इसका ये फंक्शन याद करना बहुत ही ज़रूरी है जैसे गेम का पजल तो गेम के पजल में हमें मालूम है कि सपोज पजल मीन्स वॉट कि आपको उसके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मालूम होगा जैसे चेस है चेस में हमें ये मालूम होता है कि कौन सा जो इंटिटी जैसे सपोज घोड़ा है हाथी है वो कि, कितने स्टेप्स फॉलो चलेगा तो आपको उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन है और उसके बेसिस पे आप नेक्स्ट जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको कैलकुलेट करते हैं तो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है आपका लॉजिस्टिक रेग्रेशन उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सुपरवाइज लर्निंग होता है सपोर्ट वेक्टर मशीन जिसको हम एस बोलते हैं शॉर्ट में इट इज़ अगेन अ क्लासीफिकेशन मेथड इन दिस एल्गोरिदम वी प्लॉट ईच डेटा आइटम एज अ पॉइंट इन एन डायमेंशनल स्पेस विद द वैल्यू ऑफ ईच फीचर बींग द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कॉर्डिनेट मतलब इसमें हमारे कुछ फीचर्स होते हैं जो एक दूसरे को क्या करेंगे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जैसे आप ये डायग्राम में देखिए ये जो ब्लूज है वो कुछ दूसरा फीचर है ये कुछ दूसरा फीचर है इनके बीच में अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसमें क्या होगा इसमें इसकी भी फंक्शनैलिटी होगी और इसकी भी फंक्शनैलिटी होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे सपोर्ट वैक्टर मशीन और यहाँ पर डायग्राम स्लाइड्स में देने का यही रीज़न है कि आप डायग्राम को दिमाग में रख के क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ने बेस थ्योरम तो जो ने बेस थ्योरम में आगे इट इज़ अ क्लासिफिकेशन टेक्निक बेस्ड ऑन बेस थ्योरम तो बेस थ्योरम हम किस में पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं ठीक है विद द एजम्शन ऑफ इंडिपेंडेंस बिटवीन प्रेडिकेटर्स इन सिंपल टर्म्स अ ने बे क्लासीफिकेट एज्यूम्स डेट द प्रेजेंस ऑफ ए पर्टिकुलर फीचर इन अ क्लास इज अनरिलेटेड टू द प्रेजेंस ऑफ अदर फीचर मतलब प्रोबेबिलिटी में आपको ऐसा समझना है कि जो ये एल्गोरिदम है ये एज्यूम करेगा कि जो दो इवेंट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से जैसे जैसे क्वाइन अगर आपने क्वाइन को फ्लिप किया तो या तो वो हेड होगा नहीं तो टेल होगा तो इसमें जो हेड होगा टेल होगा आपको बस ये पता है कि उसमें इवेंट तो दो होंगे बट इस इवेंट में आपको हेड मिलेगा या टेल मिलेगा वो आपको नहीं मालूम तो सेम कॉन्सेप्ट है ये थ्योरम बेस्ड होता है तो इसलिए इसको हम बोलेंगे कि इसमें टू इवेंट्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से इन अदर सेंस वी कैन ऑल्सो से कि जो नए बेजन मॉडल इट इज़ इजी टू बिल्ड एंड पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर वेरी लार्ज डेटा सेट अलॉन्ग विथ सिंप्लिसिटी नए बेज इज नोन टू आउट परफॉर्म इवन हाईली सोफिस्टिकेटेड क्लासीफिकेशन मैथड तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासीफिकेशन मैथड है जैसे एग्जाम्पल है मैंने क्या बताया है इट इज़ यूज टू चेक द प्रोबेबिलिटी डेट यू विल बी लेट टू द ऑफिस एंड वन वुड लाइक टू नो इफ यू फेस एनी ट्रैफिक ऑन द वे मतलब कि समझिए आपको ऑफिस जाना है ठीक है आप लेट हो गए तो जो आपका बॉस है वो ये भी सोच सकता है कि मे भी कुछ ट्रैफिक का प्रॉब्लम होगा उसने सपोज न्यूज़ सुना न्यूज़ में उसको मालूम है कि इस पर्टिकुलर एरिया में सपोज एक्सीडेंट हो गया तो फिर उसने उस को सोच कर ही आपसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछा कि वाई यू आर लेट उसने ये सोच लिया कि ठीक है मे बी उस एरिया में आज एक्सीडेंट हुआ इस वजह से आप लेट हो तो इस तरीके से ने जो ब्लेज क्लासीफ्लायर है उसका हम हमारे पास ये फंक्शन होता है तो
उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है के एन एन क्लासिफिकेशन तो के एन एन क्लासिफिकेशन मीन्स द पर्पज ऑफ के नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेशन इज टू सेपरेट द डेटा पॉइंट्स इन टू डिफरेंट क्लासेज सो डैट वी कैन क्लासीफाई देम बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज मेजर ठीक है तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इसमें सिमिलैरिटीज मेजर पे बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको ये समझना था जो हमने प्रीवियस पढ़ा था डिसीजन ट्री ठीक है डिसीजन ट्री में क्या था कि होमोजीनियस हम डेटा का कलेक्शन करते थे इसमें हो सकता है कि होमोजीनियस ना हो सिंपली क्या होगी कि हम ऐसे वेन डायग्राम के फॉर्म में समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या डिफरेंट आपके पास डेटा सेट है जिसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होंगी और उसके बेसिस पर आप डिफरेंट क्लासेस को डिवाइड कर सकते हैं जैसे आप समझिए कि जैसे हमारा सेंचुरी सिस्टम होती है जैसे आप जहाँ पे जो जू वगैरह होती है जू में क्या होता है कि एक एरिया है ये मोर रिस्ट्रिक्टेड है इससे ये लेस रिस्ट्रिक्टेड है तो आप इस तरीके से इस क्लासिफिकेशन को समझ सकते हैं जो किस पे बेस्ड है इट इज़ यूज टू सेपरेट द डेटा इन टू डिफरेंट क्लासेस डिफरेंट क्लासेस के बीच में आप डेटा को सेपरेट करेंगे ठीक है इसके बाद नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट होता है रेंडम फॉरेस्ट तो रेंडम फॉरेस्ट वाज डिजाइन टू एड्रेस सम ऑफ द लिमिटेशन ऑफ डिसीजन ट्री तो ये दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर सपोज कि आपके डिसीजन ट्री में कुछ एल्गोरिदम्स में प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को हम दूर करने के लिए कौन सा एल्गोरिदम यूज करते हैं रेंडम फॉरेस्ट तो व्हाट इज रेंडम फॉरेस्ट इट कंप्राइजेज ऑफ डिसीजन ट्री विच आर ग्राफ्स ऑफ डिसीजन रिप्रेजेंटिंग देयर कोर्स ऑफ एक्शन और स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी दिस मल्टीपल ट्रीज आर मैप टू अ सिंगल ट्री विच इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन एंड रेगुलेशन कार्ट मॉडल तो यहाँ पे आपको रेंडम फॉरेस्ट से ये समझना है कि डिसीजन ट्री मतलब एक ट्री का स्ट्रक्चर था जो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया जब आप इस ट्री को कंबाइन कर दोगे ग्राफ के फॉर्म में तो ये क्या हो जाएगा रेंडम फॉरेस्ट और मुझे मालूम है कि आपको मे भी पता होगा कि वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्री एंड ग्राफ जैसे ट्री में कभी सर्किल नहीं होगा पर ग्राफ में हम चाहते हो सर्किल हो सकता है वो क्लोज इंडेड हो सकता है और ग्राफ में आप रिवर्स जा सकते हो ट्री में आप रिवर्स नहीं जा सकते तो हिंस रैंडम फॉरेस्ट क्या हो जाएगा डिसीजन ट्री का ही एक एडवांस वर्जन हो जाएगा जो कि किस पे बेस्ड होता है कार्ट मॉडल पे तो आपसे अगेन यहाँ पर कार्ट का फुल फॉर्म पूछ सकता है कि वॉट इज़ कार्ट लैंड क्लासीफिकेशन एंड रेगुलेशन मॉडल भी इसको हम बोलते हैं नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क तो ये आपको ऑलरेडी मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है प्रीवियस वीडियो में तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जरूर उस वीडियो को देखें कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मतलब क्या कि जो जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है उसकी तरीके से जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वर्क करते हैं उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जिसमें इनपुट लेयर्स होते हैं हिडन लेयर्स होते हैं एंड आउटपुट लेयर होते हैं तो ये डायग्राम किसका है दिस इज अ डायग्राम ऑफ मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन ठीक है ईच लेयर सर्कुलर नोड यहाँ पे सर्कुलर नोड्स व्हाट रिप्रेजेंट करता है आर्टिफिशियल न्यूरोन एंड एन एरो रिप्रेजेंट अ कनेक्शन फ्रॉम द आउटपुट ऑफ वन न्यूरोन टू द इनपुट ऑफ अनदर ठीक है न्यूरल नेटवर्क कैन बी मोर यूजफुल इफ यू यूज टू फाइंड द इंटर डिपेंडेंसी बिटवीन द वेरियस एसेट क्लासेज रेदर डन ट्राइंग अ प्रोडिक्ट टू बाई और सेल चॉइस मतलब कि हमारा आर्टिफिशियल नेटवर्क में आपको ये ध्यान रखना है कि सर्कुलर नोड क्या रिप्रेजेंट करता है आर्टिफिशियल न्यूरोन जो आपका एरो है वो इंटर डिपेंडेंसी या कनेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का रिक्रेंट न्यूरल नेटवर्क तो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया रिक्रेंट मतलब ऐसा रिकर्शन आप ऐसे समझिए रिक्रेंट मतलब रिकर्शन तो रिकर्शन क्या होता है जो बार 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 खुद को ही कॉल करे ठीक है तो यहाँ पे अगर ऐसा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और एसेंशियली अ टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क विच हैव अ मेमोरी अटैच टू ईच नोड विच मेक्स इट इजी टू प्रोसेस इक्वेंशियल डेटा डैट इज वन डेटा यूनिट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस वन इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है सीरी और जो गूगल असिस्टेंट है वो किस तरीके से वर्क करता है रिक्रेंट न्यूरल नेटवर्क पे जैसे मैं आपको और समझा दूँ आप क्या करोगे गूगल सर्च इंजन पे जाके सपोज आपने कीवर्ड डाला कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ठीक है तो वो क्या करता है उस कीवर्ड को सेव करके रख लेता है जब नेक्स्ट टाइम आप कभी भी वीडियो अपना लैपटॉप या पी ऑन करेंगे और आप उस पर अगर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क देंगे तो जो आपने प्रीवियस सर्च किया था वो उसकी लिस्टिंग आपको दिखा देगी तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये सर्च टेक्निक को क्या करेगा उसके पास कहीं ना कहीं एक मेमोरी होता है उस मेमोरी में वो क्या करेगा सारा जो आपने इनपुट दिया उसको वो सेव करके रखता है तो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है आपका रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क अ वे टू एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ आर एन एन ओवर अ नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क इज दैट वी आर सपोज टू प्रोसेस ए वर्ड करेक्टर बाई करेक्टर इफ द वर्ड इज ट्रेडिंग और
तो टी के बाद आर ए ए है डी है सपोज आप ये भूल गए उसने टी के बाद सिंपली डी लिख दिया इसका मतलब क्या हुआ कि उसके में आर और ए सेव नहीं हुआ है तो ये आपका रिक्रेट न्यूरल नेटवर्क का टास्क नहीं होगा क्यों क्योंकि इसमें मेमोरी होता है तो वो ईजिली सारे डेटा को स्टोर करके रखेगा तो इसको मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है जो देखिए आपका नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क क्या है कि आप इसमें सिंपली इनपुट देते जा रहे हैं देते जा रहे हैं देते जा रहे हैं उसके बेसिस पे आपको आउटपुट मिल रहा है पर रिक्रेंट मतलब क्या हुआ कि आपने इनपुट दिया सपोज आप कुछ आउटपुट दे रहे हो और आप आउटपुट में ये देख रहे हो कि आपको डिजायर आउटपुट नहीं मिला तो आप क्या करोगे फिर से एनालिसिस करोगे फिर से एनालिसिस करोगे रिक्रेंट मतलब सेल्फ लुक तो इस तरीके से आप सेल्फ लुप का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप समझ सकते हैं कि वट इज़ द टाइप ऑफ रिक्रेंट न्यूरल नेटवर्क तो हमने आज ये समझा कि वॉट आर द डिफरेंट एल्गोरिदम्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग तो नेक्स्ट लेसन में मैं आपको फिर से और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी सुपरवाइज लर्निंग का तो आप मुझे वीडियो सेशन में ज़रूर बताएं कि ये जो मेरा एफर्ट है वो आपको कैसा लग रहा है और आप इसके ऊपर कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं यू आर मोस्ट वेलकम विद दिस वर्स स्टे ट्यून और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आई विल रिक्वेस्ट यू डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन विद दिस वर्स थैंक यू सो मच